宋浩，你真的舍得伤害我吗？依然，当年我被家族抛弃，只有你对我不离不弃，不仅带我回家，还坚持履行婚约，让我在新婚之夜觉醒神识，踏上修仙之路，只留下两抹残魂，变成了痴呆。我知道，这些年，你一直替我承受着这份苦痛。我等你，不管多久。不用等了，我这就回来。好吃吗？好吃就多吃点儿。那我们来玩个游戏好不好呀？啊，玩游戏，玩游戏好。呃，哇哇哇！小狗狗，看这里。啊，哎呀，虽然脑子不好啊，但动作还挺快啊。喂，傻狗，愣着干嘛呢？我来吃啊！哎，你没听见啊？要吃！臭傻子，谁让你碰我的？难道你还想让我给你加点料啊？啊？趴下，看见。恕你未见，没想到你还是这副德行。今天我就好好教你做人。臭小子，快放开我！再不放开我，我让你连狗粮都没得吃！我操！臭傻子，这回结束我姐嫁人了，看我怎么收拾你！啊！秦桧，嫁人？放开我！啊！啊！哦哦，宋浩，给我等着！火影手心三日病出。爷爷，您难道发现了什么？这种异象是半神降世之兆。晚清，嗯，我们务必要替徐家找到这位仙人。如果有机会的话，嗯，走了。一晃三年，只有依然对我不离不弃。难怪我会衍生出心魔，只是我这傻子的身份。罢了，做一个傻子，可以这样，想不到你有一手吗？不错。我操！比那个女孩牛逼。你，你也是修真者。资质平平，好高骛远。姑娘，看看这一心向善的风尘，我好心提醒你一句，切记谨慎，过于追求只会迷失自我。什么迷失自我？你把话跟我说清楚。你的功法有问题，再练下去，必死。你这人怎么这样？我刚可是救了你，你就这么回报我？我只是说出了事实，相信与否，你自己决定。爷爷，你看，他说我们徐家功法有问题。晚清，这个人可不简单，你派人去查一查，他到底是什么来的？好吧。林少
。关于投资的事，楚小姐，投资的事都是小事，你和张少的婚事才是头等大事。林少，您误会了，我跟张少他只是普通朋友。普通朋友？啊，那就别想要我们家的投资了。你胡说八道什么？林少。那个依然刚刚跟您开玩笑的，投资的事情，早早考虑考虑嘛。看楚小姐这态度，好像也不怎么想要我的投资。愣着干什么？赶紧给林少道歉啊！林少，哎，道歉就算了。我这一杯酒一百万，就看你能喝多少了。我真的不会喝酒，祝依然让你喝你就喝，你不会，那我帮你啊我。啊，你干嘛？宋浩，你这个傻子怎么来了？放开你的手！宋浩，啊啊、你怎么来了？老婆，要亲亲。这不是玩的地方，快、啊、回家、啊！老婆，我就要在这里玩。哎，哎你，哎，这是什么、啊？看起来好好喝。这是酒。啊、你，楚、啊、小姐，这位就是你那位傻老公啊？看着挺能喝的呀。林少，对不起，他不懂事，我现在带他回家啊。楚小姐。我林天是那么小气的人吗？不就是想喝点酒吗？想喝点就喝点喽，傻子，刚才那杯酒好喝不？啊、哦，好喝，甜甜的。还有更烈的酒，要不要尝尝？嗯、呃，好啊，好啊。苏、呃、浩，啊，楚依然，你给我闭嘴！林少想玩就让他玩呗，少给我惹事。来，把最烈的酒给我拿过来。林少，苏浩他不懂事，这酒太烈了，喝了会出事的。楚依然。这可是十几万一瓶的好酒，林少是给这个傻子占便宜呢，你可别不识好歹啊！来，这我赏你的啊！啊，哎，这是酒，不能喝！啊，啊你不能喝！苏浩，苏浩，他要是喝死了，可跟我一点关系都没有啊！没事儿，林少，他就是我楚家养的一条狗，喝死了没事。哈哈哈哈哈！完了。好了，嗯，好了，好了，小子，你找死！宋浩，你知道我这一服多少钱吗？看我回去怎么收拾你！我。林少，宋浩他心事不全，我替他给您道歉。您大人大量高抬贵手。别怕了，我今天要弄死你，我林天就白活了。这傻子今天要倒霉了啊！竟然敢得罪林少、啊，还有这楚怡然啊！要知道，他可拒绝了林少。而林少可是张少的铁哥们儿，张少可是三爷的人，这下可有好戏看了。哎，看这傻子那样，估计都不知道自己闯多大的祸，真是苦了那位娇娘。没人，呀、啊，你们谁敢？明明是你欺负人在先，现在这样是不是太过分了？楚一然，你赶紧闭嘴啊！把林少惹生气了，楚家都没有好果子吃。一个傻子玩就玩了，林少你随意。他给我往死里打！啊哟，这么热闹呀！啊，有什么好玩的事儿，带我一起玩玩啊！张少，您来了。张、啊、少，你终于来了。楚云，我给您带来了。你说的那车，放心，好处少不了你。哎呦，<笑>谢谢张少，那我先去试车了。你玩的开心啊！楚依然，你今天把张少给我赔高兴了。今天投资要是黄了的话，你就别回楚家了。你，行了行了，看把我们依然都吓成什么样了啊！散了散了散了。这不是张少，这小子刚才可是喷我一脸，我你怎么你他妈听不懂人话吗？啊！对对对，我。依然，上次跟你说的事情考虑的怎么样了？就是。只要你跟我在一起，你们楚家的困难就会迎刃而解，你也可以过上人上人的生活呀、啊。<笑>张少，您的好意我心领了，但是我们真的不合适。依然，我知道你嫁给我们张家属于高攀，但是只要你把我伺候好了，我绝对不会亏待你的。这么好看的脸蛋，我给我信任，我帮你解决出。怎么样？哎，谁是这个女人的妹妹是吧？妹妹滚出来
，你又是谁呀、啊？啊，敢来这儿捣乱？我，我，好啊，这个女人刮花了我的车，没有钱赔，要拿她妹妹来抵账。谁是你妹妹？她，她，她就是我妹妹。姐，你这干什么呢？哦，长得可以嘛，可以抵债啊。<笑>你想的还挺好啊！啊，我的女人你都敢动？你是个什么？啊？滚！<笑>你是个什么东西？知道你面前站的是什么人吗？他、啊，他们是三爷见面都得给面子的人。三爷给他面子？啊？<笑>看来这小子真不知道我是谁呀、啊！给他点颜色瞧瞧，让他知道知道本大商。是你永远得罪不起的，敢在青州动，长这么大，我还没有见过这么嚣张的人。嗯、啊，今天你就见到了。你你要动我是吧？来、啊、去，打我动，来来打打呀，来呀你，你让我下大来，你欺负我？来来，打我打我。你敢砸我？啊！你有种啊！我打的就是你，小子，记好了，在青州，我们张少就是爹，写下了赶紧加紧要滚蛋。林少，我看这小子有点本事，要不咱……怕什么？有张少在。没错，在青州，敢动我张峰的，还没出生。你们尽可能的玩，出了事儿我担着。你够狠啊！我也够狠，老人。姚人是吧？在青州就没有比张少更狂的人。徐老，您的意思是，那人轻轻一点，那车就飞出去了？嗯，此人颇为不凡。我听说他来到了这里，所以过来看看。嗯、你能帮我找一下他在哪儿吗？徐老放心，属下这就安排下去。<笑>啊！在我的地盘打人，等着，这就过来。徐老，徐小姐，我有点急事去处理一下。好，那你先去忙啊。爷爷，那个人虽然厉害，在我看来就是骗子。他居然说我们徐家功法有问题。啊，王清。爷爷。快去找他！干爹，就是你老祖宗来了都没用。你等着啊，一会儿让你们都跪下啊！好啊，那就看你有没有这个本事了。臭小子，我看你被打的还是轻啊！既然你这么找死，我就成全你。嘿，你别动！还是谁？干爹，敢动我干儿子！爹，你可算是来了！哎呦、啊，就是他们，他们打我，装的还挺像。你不就是在手底下找了几个小喽啰使唤吗？我告诉你，张少是连三爷都要给面子的人。张少，赶紧打电话给三爷，让这帮废物们知道知道谁才是清正的天子。废物，给我住嘴！张少，他好干什么呀？他就是三爷。<笑>三爷，<笑>三爷，好久不见了啊！我是老张家的，还记得吗？那次宴会。所以啊，你看，所以给个面子了。给面子，给你，给你，给你面子。赶紧，我跟你说啊，就是他，让他打我头。老回去。哎，你刚才挺猛啊！来来来，照刚才那感觉再给我来一下。我我我不不不不不不，来一下子吧。来来来，不要不要不要，来来一下子吧。不行不要，你不来啊？嗯，我给你机会了，你自己来。不行不行，那我让你啊。嗯，啊。哎呀哎呀，面子还要吗？不要了，三爷，我不要面子了。哎，那个三爷，刚才可不是我打您的干儿子，就是刚才那个混蛋打的。我刚才就是吹牛逼的，我哪
哪有那个本事啊？三爷，你不是喜欢这个女人吗？你的了，我不跟你抢。现在她是您的了啊！不抢了，啊啊、不抢了，不要了，不要了。操！哎哎，干爹，这女的怎么样？人不错。嗯，来，没人，跟我走，走走，放开我！哟，你还挺厉害的，我喜欢厉害的，不许欺负我老婆！是哪儿来的？啊，你敢在这儿捅到本少爷？我不，臭不臭？说话！好，妈。<笑>这傻子，内心怎么那么大？臭傻子，你想害死我是不是？啊，什什么东西？你说，哎，小子，难道是胡扯？爷，行了，赶紧滚！怎么了？你死在这儿！滚，我们滚！滚，走走走走，走，苏浩，我们走。我呢？你们可以走，他得给我留下。哎，三爷，苏浩他神志不清。您大人有大量，饶他一次吧，求你了。哎，你发什么疯啊？想死别连累我们全家，给我走！傻子闯了那么大的祸，三爷一出手，恐怕连全尸都保不住。你还活着？就是一个傻子，管他死活干嘛？走走走走走，走啊！别喊狼打啊！怎么？你是想死吗？练练还真够快呀、啊，年轻人。不要以为自己学了点功夫就可以到处嚣张跋扈，天天动得不干儿子，这笔账必须得算。我无敌，你随意。哼，王旺啊，来人！开枪！是我者，就这，区区武者也敢在我面前班门弄斧？三爷，此人就交给我，今日我必为你找回颜面。半步宗师，算你有点眼力。我乃青州半步宗师，能死在我的手上，也算你三生有幸。我不喜欢杀人。今日，我就让你体会一下，什么叫临死前的绝望。我必须跳出奇迹。去啊！萧炎龙，过、啊！何人？你永远无法企及的存在。我敢打我老婆的主，你想好怎么死？你想好怎么死吗？小一拳，这就是你的王牌，你不怎么样。李靖，你想干什么？我想干。你说呢？我，我徐家是青州武道巨头，你，你敢？徐家？那，我若杀谁，谁敢来？<笑>你死到临头了还不自知？徐家主是青州武道盟副盟主，他在青州是尸首遮天的存在。你死，你死一只蚂蚁。你要是识相，现在就给我跪下求饶，这样我还会在徐老面前替你求情，给你一条活路。放肆！啊，对宋先生不敬，我老夫闭嘴。我恳请宋先生救救我孙女。不，不，徐徐老，你你跪他做什么呀？我操！敢对先人不敬，跪下！刘知事，跪、哎！宋先生是我们徐家的贵人，他不会跪下认错。啊宋先生，是是我有眼不识泰山，还还求您恕罪啊！恕罪？你刚才打我老婆的主意
此罪，不可饶恕。不不不，我，我，我，找宋师这样的人，此人好可怕。宋先生，对于此次事件，我徐家深感抱歉。这是我们徐家专属黑卡，拥有此卡便可在秦州无条件使用徐家这五道盟的所有资源，还请您宽恕我们徐家。你是为了公皇的事，还请宋先生救救晚清吧。恳请宋先生救。看在你们诚心的份上，我倒是可以救。虚空化物，他不是无常。仙人，他竟然见到仙人！你的功法已毁丹田，此功法可以助你修复。多谢宋先生。好了，我要去找我老婆。宋先生，这卡。武道盟倒是有点意思，拿来玩玩也不错。武道盟只是刘天成愿为宋先生服务。好。我有事情，会找你们的。恭送宋先生。楚依然，你是不是脑子有病啊？宋浩那个傻子有什么好的？张大傻才是你的良缘。我劝你不用再等了，三爷可是吃人不吐骨头的。这臭傻子打了三爷的干儿子，估计这会儿早就被打死了。<笑>不会的，宋浩不会有事的。这傻子要是能活着出来，我张峰名字倒着写。哈哈，老婆，居然没死，我回来了。你回来了，我回来了，没事吧？哦，他们跟我玩过家家，可好玩了。过家家？嗯，什么过家家？就是我把他们。那么就，哦，摔地上了。怎么回事？他们居然没给你打死？你怎么出来的？因为我打赢了。不可能！<笑>三爷手下不光有枪，还有半部宗师。你一个臭傻子，怎么可能打得赢？我不是傻子，你才是傻子。你们家傻子生傻子，这到底怎么回事？他怎么可能活着出来？真活见鬼！你说你把他们都给打败了？啊，我把他们都打趴下了。哈哈，是完了完了，这下完了，他把三爷给打了，那我们楚家这下全完了呀。那你呢？你没事吧？嗯、啊，我看看。楚依然，这都什么时候了，你还关心这个傻子的死活？刚才没听到吗？他打了三爷，三爷那可是一句话，可以让我们楚家破产的存在啊。哼哼，这下好了，这个臭傻子得罪了三爷，你们楚家本来就岌岌可危。我估计啊，你们楚家是神仙难救了。不管他们，你没事就好。啊、走，我们回家、啊。楚依然，你还要带这个祸害回家？走，回家吃好吃的去。啊啊、回家了。我跟老婆回家。宋浩，我一定要把你赶出楚家。嗯啊！这个傻子竟然打了武道门的三爷！嗯嗯、你这个灾星，你把我们家害得还不够惨吗？不够惨吗？依然，我让你现在就把这个废物给赶出去！妈，宋浩他心智不全，他懂什么呀？心智不全？你看他像心智不全一样吗？他连三爷都……我看他很厉害吗？就是。要不是他，今天我们投资合作就拿下了。我们现在应该在搞庆功宴，而不是在这儿。人心惶惶，担心三爷的报复，就是在信。楚威，这到底是什么情况？你自己心里最清楚。他们根本就没打算要给我们投资。就算没有投资，我们可以自己研究新配方呀，研发新的配方。你以为那么简单呀？没有资金，没有人脉，拿什么去研发？难不成靠这个傻子？凭他一个臭傻子！他连字都不认识吗？他能帮什么忙？啊！楚依然，你就给我等着吧，我会把这一切都告诉爸。到时
我看你怎么交代。你行了，都别吵了。这个傻子呀，今天必须离开楚家，我们必须跟他撇清关系。微微，我们走。妈，妈，还真是个臭傻子，死到临头还不自知。我看看这画的是什么呀、啊？啊？哎、啊，老婆，找到配方了。臭傻子，你敢打我！配方，配方，配方。小浩写的配方，嗯、我好好收着啊。嗯嗯。楚依然，你是疯了吗？这玩意儿能写出什么狗屁配方？她是你姐夫，你给我放尊重点。什么狗屁姐夫？她就是一个臭傻子。喂，爸。楚云，你这个言过不经理的位置还坐不动，不坐给我滚！宋浩，我出去一趟，你在家乖乖的啊。嗯。你上楼去。嗯。喂，嫂子。怎么，早上那盆狗粮还没吃够？喂，张少，你说的是呀，我最清楚了。如今公司陷入危机，宋浩又得罪了三爷，难道我们楚家呕心沥血十几年的心血，就真的要这么毁于一旦吗？这是宋浩写的，啊，这，这写的是。哟，这不是我们意气风发的楚大姐，怎么今天垂头丧气的？刘宇，你来干什么？薇姐让我来看看即将失去研发经理位置的人是什么样的表情。我还没有卸任，除非你能研究出新产品，否则你这个位置很快就是我的。<笑>你还不够资格。听说你今天不仅没有拿到张少的头衔。而且你的傻子老公还打了三爷，我的楚大小姐连输两个大弟，你觉得还有谁能保得了你吗？还给我！这么紧张，我倒要看看你葫芦里卖的什么药。配方。楚依然，你可真是笑死了！这个破卫生纸你紧张什么？这是我老公给我的东西。你还给我！哟，这么宝贝啊！来，大家听听这写的什么？极品养颜丹，以百年草药为主。楚依然，你疯了吗？你竟然相信一个傻子写的东西啊！太可笑！你敢信他试试？我保证让你后悔。生气了？我就喜欢看你生气的样子。你敢打我？我再说最后一遍，给我！想要吗？想要怎么去捡？看到我的目，看不给你点教训？敢动我老婆，是想死啊？敢动我老婆，你是想死啊？宋浩，你好了。<笑>你吓到他了，吓到他了！臭傻子，你竟敢吓我！楚玉，听说你这个傻子老公很喜欢当狗啊，来像狗一样把他给叼起来。刘宇，你别太过分，过分，我就过分，怎么着了？来，小狗，接住他！我劝你最好不要这么做。臭傻子，谁让你用手接了？老娘让你像条狗一样用嘴去捡。好，还给你。<笑>好玩，混蛋，真的打我！好吵闹闹，像什么样子？爸。您怎么来了？你也知道还有我这个爸，投资的事是怎么回事啊？爸，还有这个废物，他怎么打了三年？
这真的是个误会，不误会。三爷的事儿咱们暂且不提，投资的事儿你自己心里没点数。你知不知道你拒绝了张少投资，我们损失多少钱？楚薇，你自己打的什么算盘？你自己心里最清楚。张峰他根本就没想过给我们投资，他只不过是想，是想什么？人家只不过是想跟你共进晚餐，沟通沟通感情。可你呢，不但不同意，你还得罪了人家。还有这个傻子，你是想跟他一起毁了我们楚家吗？坏女人，你是坏女人。爸，投资的事情是我没谈好，但是没有这一笔投资，我们楚家也能渡过难关的，也能渡过难关。楚毅然，你在这做什么白日梦啊？金品的产品一天一个花样的变，我们的产品早就落后了。要是没有这个投资，我们哪来的前期研发新的产品？话都还在这儿呢，能不能别撒谎了？行了，李然，你有什么方法？小浩，小浩或许能帮我们的。楚、呃、毅、呃呃呃、然，你是不是疯了？就凭这个傻子，他凭什么帮我们？楚小姐。你不会真的以为这个傻子写的一个垃圾配方能拯救我们楚氏？这算什么配方？董事长，楚经理今天拿这个傻子乱写乱画的东西，说是自己新研究的成果，非要闹着上市生产。我本想阻拦他，可是他却不依不饶，还打了你上血口喷人。明明是你，楚经理，你不要以为你是董事长的女儿就可以为所欲为，他们都可以作证。作为研发部的一员，我有责任阻止你，把楚氏拉向深渊。爸，小浩写的配方是真的。够了，楚然，你知不知道我们楚氏现在正在面临什么局面？你竟然把希望放在这个傻子身上！我看你这研发部经理的位置，你别干了。爸，闭嘴吧！来人，把这张拉进，把这小子给我丢出去！等一下，等一下！这李教授，你怎么了？这个配方是真的。哦，李教授，你说这配方是真的？不可能，那个傻子怎么可能写出真的配方？就是真的，这就是真的，绝对没有错。这个是。极品的驻颜单方，比咱们现在市场上生产的所有的产品都好十倍啊！不，要好上百倍不止啊！怎么会这样？李教授，您您确定吗？百分之一万确定，而且这其中的几味药，我在一本古书上都看到过。天哪，咱们有生之年竟然能看到这种宝贝，我死而无憾。死而无憾呐、啊！哎，对了，郭爷，呃，他们说这个那个秘方是你写的？哎，李教授，你看他就是个傻子，啊，怎么可能写出这种绝世的配方呢？你是不是看错了？你是在质疑我的业务能力吗？我，得，李教授是世界上一流的专家，怎么能看错呢？来人，把这配方拿下去，立刻量产。哎，等等，这虽然是一个神方，但是却不知道被谁给刺掉了一脚，缺失了一味最关键的药材啊！啊，是他，是他撕掉的。董事长，我，董事长，我，小浩，最后一味药材是什么？嗯，何云，今天要是不能把这一味药材给我弄清楚是什么，你等着被开除吧！啊，啊啊傻、啊，不不，郭爷，配方是你写的，你一定知道的，对不对？最后一味药材是什么？求求你说出来吧！我才不告诉你，你是坏女人，你欺负我老婆，我就不告诉你，谁也不能欺负我老婆。快<笑>！楚经理，我错了，对不起，你原谅我好不好？最后一味药材是什么？快点说出来吧，不然我真的要被开除了。<笑>
了，坏女人跪下了，你活该！真没意。宋浩，我再给你一次机会，告诉我药材是什么。我不知道，宋浩，你少在这跟我装傻！这配方都是你写的，你说你不知道，说不说？不说，我今天就把你赶出去！你疯了！他都说他不知道了，你能不能别逼他了？人，爸，我带小浩先回去，最后一味药，我试着问问他。回家了，爸。嗯、呃，跟老婆回家。可惜呀、啊，这个神方如果能够量产的话，出事不仅能活下来，而且直接就能成为行业龙头，其商业价值将使我们处置的市值翻几十倍呀、啊！爸爸爸爸，爸，这个废物，都是你，把那个配方给毁了！董事长，我。是二小姐的主意，是她让我这么做的。我我原来是你，你这么大的胆子！爸爸，不是的，是他栽赃我，他诬陷我，这不是，听我解释。撒谎！你是什么德行，我还不知道吗？以前小打小闹就算了，今天你是害了我们整个楚氏。刘玉，你立刻离开楚氏。至于你，回家好好闭门思过。爸，你再给我一次机会，爸。你能有什么办法？哎，李教授，那个差一味药，我们可不可以从那个同属药材里找个替代的？哎，倒是一个方法。不过，这风险太大了，如果贸然生产的话，恐怕会有严重的后果。那我们就用替代的，出什么风险，我全部承担。也只好如此了。记住你说的话，要是出什么事儿，立刻滚出楚家。啊，二小姐，楚依然、宋浩，你们给我等着！宋浩，说实话，你是不是已经恢复了？如果我贸然告诉依然事实，不知道他能否接受，但不告诉他。如果你要恢复了，你就离开吧。你现在只是痴傻，他们都这么对你。如果有一天你恢复了，他们肯定会觉得你是觊觎我们楚家的财产，到时候他们会伤害你的。我不想让他们伤害你。啊啊！保护老婆，我要保护老婆。好，我都不知道你这一天天是装傻还是真傻。不过我挺羡慕你的，能一直这么无忧无虑，是不是、啊？老婆，老婆亲亲，老婆亲亲。我依然，算是等到你了。你们要干什么？有人出钱要你老公一条腿，你看是先打断他的腿了。你们敢？你们要是敢动他，<笑>我不会放过你们的。楚小姐还挺凶嘛，不过这傻子的腿，今天我们是收定了。傻子来，让爷爷我打断你的腿。哈哈哈哈又要玩过家家的游戏。<笑>我要玩，我要玩。宋、啊、浩，宋浩，宋浩，来追我，来追我！妈的，敢抓我！对，宋浩，宋浩。哎呀，楚小姐，这是要去哪儿呢？张峰，刚才那些人是你。没错。刚才那些人就是我找你那个傻子老公得罪了你，我卸他一条腿，不过分了。你无耻
，依然，他就是个傻子，死就死了，他死，我们就可以在一起了。你放心，我保证让你夜夜做新娘。你放开我！啊，楚小姐，你可真香啊！不用跑了，我看这里就挺适合你。大哥，这傻子不会想一个人单挑我们一群吧？小子，我给你个机会，现在跪下来，给哥儿几个磕几个响头，再学几声狗叫，一会儿下手利索点，不然别怪我们慢慢折磨你了。是吗？可惜。你们没机会，大哥，这家伙不对劲啊！别废话，我操！哎，让开，放开！别动，别动！啊！嗯在这个世界上，敢拒绝我张峰的人，我还没见到。你越是厉害，我训你的时候就越爽。你怎么那么不要脸呢？<笑>楚小姐，我不会强人所难的。你想救你那个傻子老公，你就得听我的，否则。我会让他死无全尸。今晚，我在酒店等你。<笑>打架，好玩，好玩。这个，这个也好玩。你没事就好。张峰现在已经盯上你了，你以后要在家乖乖待着，别出门了，知道吗？啊啊！回家，回家。您让我找的美女已经给您找好了。鼎盛商会入场的事儿，您看。放心，只要这女人让我满意，区区一个入场名额而已，小事情。<笑>少主放心，她可是咱们青州有名的大美女，冒你满意。<笑>这鼎盛商会的名额。我爸正在楼下茶楼和周少谈，等我办完事情，就找我爸给你安排。哎呀，那在这儿我就先谢谢李少了。张、啊啊、峰，你想好怎么送我？送我？你不是应该死吗？死？就凭那几个歪瓜裂枣，你不傻？张峰，谁呀、啊？啊，李少，他就是楚依然的人，原来是个傻子，没想到他竟然是装的。啊，原来是个废物啊！没事，一会儿把他绑起，我要当着他的面，好好的和楚依然洗一洗。这张房卡是你给依然的，又或者说，是。没错，哈哈，你真的以为我会喜欢楚依然那个女人吗？实话告诉你吧，你老婆是我送给李少的玩物而已，而李少可是武道盟的少主，整个青州权贵的最高层。你老婆被李少离去，那是你的荣幸
，找死！还真是什么阿猫阿狗都敢来挑衅本少，美娘，动作快点，不要打扰了本少的雅兴。把你刚刚那句话还给你，你想怎么死？就凭你！苏浩，魏强可是二品宗师，你死定了你！你很聒噪，你知道吗？你。你是无常，你是无常，现在还想杀我吗？哼，区区雕虫小技，杀你一招足矣，是吗？那我倒要看看你是怎么杀我的。什么？就这？太。是不是很意外？你是不是很害怕？是让你就这么死，岂不是太便宜你了？我要让你死的痛不欲生。你，我现在好舒服呀、啊！啊<笑>！看来你的主子不太行啊！你放开我！打电话叫人！叫叫什么呀？叫人！啊！好，我就给你们这个机会，叫人吧。鼎盛商会议室，周少想的真是周到啊！啊是啊，有周少帮忙，是我们两家的荣幸啊！就是就是，二位客气。虽然说好，那这事儿就这么定了啊！别老来了，慢走，慢走，出大事了！什么事儿？慌慌的，没见我正和周少谈事情吗？少主，少主，他被人给打了。什么？谁他娘的敢打我儿子？周少，我示范一下。李老，这种小事何须您亲自出马？宁远，你去处理一下。是，周少，收着你，别闹出人命了。是。李老放心，宁远是我父亲派来保护我的贴身侍从，是五品宗师，由他出手。保准万无一失。这五品宗师，如此境界，放眼整个青州，无人能敌呀、啊！<笑>原来是五品宗师，那老夫多虑了。来，周少，我先谢过你了。<笑>就是你打的李少，宁宗师。你怎么来了？周少听说李少有麻烦，特意派我前来助李少解决麻烦。哎，宁宗师，此人武力不俗，我的保镖是二品宗师，却接不下他一招。他，他已入三品。三品宗师，不过蝼蚁罢了。我半年前就已经踏入五品大宗师之行，杀他，不杀他。啊？你不服？区区宗师，别说是五品，就算是九品，又能何去？狂妄！呸！被我发现啊！你是真的狂妄！这五品宗师，一拳变得残山。哎，谁给你的胆子？竟敢口出如此狂言啊！九品宗师都不去，我怕你是没见过九品宗师的实力。九品宗师那是上天入地的存在。李少，那个。宗师之境，当真那么厉害？你不是武者，你不懂。这九品宗师举世罕见，别说是九品，就算是宁大师这种五品宗师，也绝对是青州乃至整个大夏的绝顶高手。那岂不是说这家伙死定了？那当然，死定了。<笑>
，好你个宋浩，我今天看你怎么活！现在你把你的老婆叫回来，赔好了李少，你还有一命可活。如若不然，我敢打！再敢废话，现在就杀了！你又让我见血，你来杀！救车！我靠！绝对不可能！不不不，他呆了。你的刀很快，但力量太弱了。我可是五品大宗师，你究竟是什么实力？魏晋仙路，皆是蝼蚁。仙仙路，多谢不杀之恩。子不教，父之过。这家伙竟然敢打我老婆的主意，今天我既然过来，自然就要讨一个说法。去吧，把他身后的人给我叫过来，否则他这条小命我就取走了。是。哎，你那是？宁宗师，有五品宗师出面，那一定是手到擒来。怎么回事？我败了！败了？你不是五品宗师吗？那我儿子呢？那位让李盟主亲自过去，否则要拿李少的命。他娘的！他打败你，用了几招？半招、啊。什么？那位，他是引入了陆地神仙之境，整个青州达到陆地神仙的境界。莫非是他？住手！此事我们最好不要参与。陆地神仙。我倒要见识见识，走，去看看。谁敢杀我儿子，我来受死！爸，爸救我！早死了，是你要杀我儿子？没错，你有意见吗？皇后，小子，你可知这是要与我武道盟为敌？武道盟？什么垃圾！住口！谁给你的胆子，敢羞辱武道盟？我说话的时候，你最好不要插嘴。以为你有点能力，就拿你没办法了吗？妈，你是要给你儿子报仇？没错，要么你跪下给我儿子道歉，要么我现在杀了你。李盟主，慎言，慎言呐、啊！啊，宋先生。你怎么来这儿了？武道盟正与上清的周少谈鼎盛商会的事，没想到会发生这个事啊！上清周少，周琦，您和周少认识？轩山，你这什么意思？啊？这个人他想杀我儿子，快灭了他！你跟他很熟吗？不熟。轩山，一点都不熟，一点都不熟。轩山，你什么意思？啊？什么什么意思？这可是宋先生，你敢对宋先生不敬，徐万山和你断绝情谊。好，哼哼，好一个断情决议。小子，我承认你确实有点本事，既然能打败宁大师这种高手，但我李飞雄也不是吃素的。哼，武道盟更不是吃素的。你信不信，只要我一句话，就能招来十名大宗师？你就算再能打，你能打得过十名宗师吗？哈哈哈哈十位宗师，李飞雄，不要用你狭隘的眼光
来揣测宋先生的实力，区区十位宗师算个屁！本来我叫你过来，是想好好跟你讲讲道理。现在看来，你是要跟我讲武力啊？讲武力？你也配？我告诉你，你来就是要杀你，李飞雄。我奉劝你一句，不要找死。我看找死的人是你。好，很好。小白山，要是真的要找死的话，就小白我，真的不讲情面。李飞雄，我看你是找死。哎哎哎、李盟主。你们二位这是做什么？给老杂毛，把我土狗，找死！你对宋先生不敬，你才找死！你找死！你找死！你找死！你找死！我操！是你！周少，你认识宋先生？孙远山，你脑子进水了吧？周少是何等身份的人，怎么可能认识这种蝼蚁？小子，你打伤了宁大师，周少很生气。现在周少亲自来了，小子，你活到头了！哈哈哈哈哦，你要杀我？我苏哥，你是吃了雄心豹子胆的吗？敢这么跟周少说话？哎，你信不信？周少一句话就可灭你满门，灭你满门！你我打他，我打你！周少，你你打我干嘛？打他呀！你要灭我满门？我。那你是要替他们出头？那你来干什么？周少，你怎么回事？这个家伙他不光要杀我儿子，他还打伤了宁大师，你还不出手啊？我抽你妈个头！给我闭嘴！大哥，好久不见了。大哥，周少，怎么回事？他怎么可能是周少？您身份高等，怎么能跟这种人？你们给我闭嘴！都给我睁大眼睛看清楚，这是我周琦的大哥，谁要敢对他不，就是跟我周琦做，就是找死、啊。原来周少和宋先生是旧相识啊！当然，我从小就是跟我大哥混，你们敢和我大哥做？跪下，给我大哥道歉！周少，这这，我跟你说，让你说话了吗？跪下，否则你武道盟盟主的位置就别坐了。混账东西，还不跪下？给宋先生道歉！来吧，来！哈哈哈哈！宋先生，都是我小子吴峰。这个我也不知道你是周少的大哥呀，很早知道你就是竟有一百个胆子，我也不敢呢、啊。还不道歉、呃呃，对不起，对不起，对不起、啊。你还这样行吗？不行的话，就给他们弄死、啊。对不起，我错了，你饶了我吧，我错了。算了，我向来以德服人。不过这小子，敢打我老婆的主意，给我好好教训一下。敢打我大嫂的主意。哎，周少，我知道你手下留情，你饶我儿一条狗命，我愿意奉上武当盟盟主之位。大哥，要不你就把武道联盟给收了，这出门在外的，身边还是有条狗使唤，才更加方便。哎，是是是是是是是，行吧，那这件事情就交给你处理了。好嘞，都听到了吗？从今天开始。你们李家都要替我大哥做事，要是敢有半点违，扒了你们的皮！是是是。这个人，先不要杀他，给他几个风险大、利润高的项目，跟他合作。其他的，等我消息，我慢慢折磨他。小事，保证让他体会到什么叫入了云端。又瞬间跌入谷底的感觉。
还不快滚！等我请你们吃饭吗？啊、不不不不，不用不用，马上走，上家去，来来来，走走走走走。呃，宋先生，那我也先告退了。<笑>大哥，你的血海深仇什么时候报？不着急，慢慢来。我要让他们付出血的代价。哎呀，完了，我要回家了。不然你嫂子该等着急了。我送你，不用。对了，以后这个裙子别穿了。是。周叔。这裙子很难看吗？啊，对了，周少，这是宋先生这些年的生活经历，简直是混账！楚家这群井底之蛙，竟然敢这样对我大哥，必须给他们点教训。你去给我准备一份大礼，过两天我要送我大哥一份大礼。是。爸，今天为庆祝，咱们楚家研制出新品配方，咱喝一杯啊！好，来，干杯！啊，药材研制成功了。你以为宋浩这个傻子不说出最后一味药，我们就没办法了？我告诉你，我已经找到了新的药材替代。不仅如此，还实现了量产。现在我们公司不仅度过了危机，还大赚了一笔呢。<笑>我完了完了，呃，要出人命了！你这个傻子，胡言乱语什么呢？傻子，你这大喜的日子，你胡说八道什么呢？楚依然，看到没有？这个傻子呀，根本就没有安好心。你赶紧跟他离婚，快点让他滚！你确定你替换的药材质检没有问题吗？楚依然，你什么意思啊？我记得李教授说过，贸然替换药材会有不可控的风险。你们这么快就上市，万一有什么问题怎么办呀，爸？楚依然，你够了！我看你是巴不得我不好吧？楚家垮了，对你有什么好处啊？可是我行了，可别吵了。新品上市已经好几天了，也没出什么事儿，应该没问题。爸，什么叫应该？你妈妈说的就没错，他就是一个傻子。你把他留在楚家，他只会耽误你。你赶紧跟他离婚。再找个好人家给嫁，那至于他，给他点钱，让他走就算了。说的对，终于把这傻子给赶出去了。你们怎么都这样？那你还想怎么样？不行不行，会死人的。不说了不说了。你听见他嘴里说什么了吗？这样的祸害，留在楚家还不把他赶走，留着干什么？行了，闭嘴，你死，别人都不会死的。你个废物东西！妈，出事了！出事了！出大事了！新生产出来的药，死人了！啊、好，哎，爸，家出事了，咱们表现的机会来了。怎么回事？出事的新药吃死了人。我听说这配方是宋先生写的，丹药被人换了，死者家属现在已经闹到了楚家。宋先生，恐怕是要被楚家人刁难。终于等来了将功赎罪的机会，快，派人去查，再搞个调查报告。楚家人要是敢刁难宋先生，我绝不轻饶。好，我现在就去，快去。真当年还有人敢来我们楚家惹事？这里是楚家私宅，你找谁呀、啊？你们是楚家人是吧？我找的就是你们，就是你！啊、我把这个吃了，啊、你是怎么样才死的？你要给我们偿命！放手！你放手！放开！你们这些刁民，在乱捣乱，我就要给你抓起来！嘿，还敢威胁我们？今天。你要弄就把我也给弄死，不然这是背叛！无良先生，杀人偿命！无良先生，杀人偿命！无良先生，杀人偿命！无良先生，杀人偿命！爸，不是你做
赵厂长，你不说没问题吗？你看看现在，爸，不是这样的，你听我解释啊，爸。我说，他们只说是我们的药，又没说什么问题。替换的那个药材我之前用过，那肯定没问题。是他，肯定他用假的配方来骗我们，要害死我们全家呀。不是我，不是我，就是你。这么多年被我们欺负，他肯定恨透我们全家，所以才用假的配方来害我们。我看，我看他根本就不傻。楚薇，你少在这血口喷人。小浩要是不傻，能被你们欺辱这么多年，这件事情跟他一点关系都没有。爸，产品出问题是因为……够了，这个逆女，你为了这个傻子要毁了我们楚家吗？你们都听到了吧？那一切都是这个傻子干的。你们有什么事儿找他去，他跟我们楚家。那没有一点关系。他害死了我妈。没错。哼。先生，先生，你要干嘛？先生。啊、害死我妈的那个产品，用的是你的配方。我，啊，是我的。不是小浩。先生，先生，你听我跟你解释。小浩他心智不全，我们在说什么他都听不懂的。他是傻子，没错，就是这个傻子干的。我像个傻子吗？你看，我像个傻子吗？你放手，那一切都是这个傻子干的，你管我干什么？一个傻子怎么会写配方？就算是他写的，他一个傻子，杀了人都不犯法，我拿什么跟他对调？告诉你们，我要告你们，不要让你们欺家荡产。出了事儿，拿一个傻子当挡箭牌，这就是无良奸商，不可原谅，不可原谅，不可原谅，不可原谅，不可原谅，不可原谅，不可原谅，不可原谅，不可原谅，不可原谅，不可原我不可原谅，不可原谅，配方是他给的，要找一个找他才对呀、啊。你什么意思？问题就出在宋浩的配方上。只要你不纠缠我们楚家，我保证，我们全家支持你，而且还会给你一大笔的赔偿。对，把这个傻子送去大牢，我们绝不躲。妈，你们怎么能这样？闭嘴！他一个傻子，死不足惜，而且只是让他去坐牢而已。难不成让你姐姐去坐牢？小伙子，怎么样？你考虑好了没有？既然你们都说这责任就该由这个傻子来承担，那就这样办吧。来人，把他抓起来！看谁敢动他！盟主大人，您为何亲临此地啊？盟主，武道盟盟主，妈，李盟主可是青州武道界的大人物。那我们楚家，哎、盟主大人，不知您来此有何指教？听说你们楚家一味药出了问题，我就调查了一下，顺便做了一个检测报告。检测报告？没错，检测报告，它能够说明真相。你要不要看一下？嗯这是什么？给我看看。红娘虫，对，就是这个红娘虫，它和药方中的一味药药性相克，这才是害死了你娘的真相。原来是这样，原来是这样，是谁？是谁做主把这害死的药加进去的？啊，我不是我，不是我，把他拦住！哎，你要去哪里？你要去哪里？放开我！放开我！原本我还以为此事证据不足，还需要再调查调查。不过你现在的表现，应该是不用了。把他带走，送进大牢。你们干什么？
，但你妈的人都被抓走了，你还不快走？啊！我们走！哎，走走走走！哎呦！楚夫人，宋先生乃是我李家，甚至是整个武道盟的贵客，我不希望再看到像今天这样栽赃陷害的事情。如果再有下次，我李飞熊绝不轻饶。我李飞熊绝不轻饶。哎，盟主大人，我明白了，明白了。哎，啊、周少让我给你带一句话：三天后，周少会在楚南天的生日宴会上，如约送上大礼。啊，在下告辞。啊，拜拜。吓死我了！哎呦，吓死我了，吓死我了！妈，你没事吧？我没事。哎，宋浩，我的好女婿，你快跟妈说说，你是怎么认识盟主大人的？啊？是啊，姐夫，你要早说你认识那种大人物，我们之前也不会那样。嗯、打架，打架？啊？你把武道盟盟主打？胡说什么呢？人家可是武道盟的盟主，还一个傻。啊他怎么可能打得过人家呢？那倒也是啊，呃，不过这不重要了。哎，姐夫，这外面挺冷的，咱进屋说。哎，对对对对，外面风大，快，黄女士，进屋进屋。哟、嗯，我给你开个快的啊。呜。<笑>呵呵，姐夫，之前的事儿都是开个玩笑，一家人嘛，你别当真啊。一会儿我去给你买个小火车，怎么样？啊，是啊，是啊，我的好女婿，当年依然把你带回来的时候，我都看出来了。你虽然脑子傻了，可是啊，你的本事大着呢。<笑>连武道盟盟主那样的大人物你都认识，我的女婿啊，就是厉害。<笑><笑>我是很厉害的，<笑>当然厉害了。只是你这么厉害，能不能把这次的事情给我们解决了？妈，孙浩他什么都不懂，你让他给你解决什么呀？你闭嘴！<笑>好女婿，你在我们楚家吃了这么多年的饭。我们家也算没亏欠你吧，你可不能忘了我们的好，能不能把楚威？哦、啊啊，我的肩膀好痛啊！啊啊怎么了？妈给你揉揉。啊啊啊啊、<笑>好女婿啊，你能不能跟他们打声招呼，把楚威给放出来呀、啊？啊！不行不行，为什么呀？因为他是坏人，你和他，你们两个也也是坏人。宋浩，宋浩，你少在这装疯卖傻，我们楚家的麻烦都是你惹的，你不解决也就算了，还在这说风凉啊，别管他。我们自己想办法。可是，可是什么呀？难不成我还没这个傻子靠谱、啊？要倒霉了，要倒霉了！宋浩，要不是因为你这个窝囊废，我们家至于变成这个样子吗？你简直就是个灾星！你给我滚！滚、啊！滚、啊！行、啊，妈，你们变脸也太快了吧？怎么，这个窝囊废把我们家害得还不够惨吗？好不容易研发的新产品。被迫停产，你爸也被气晕了，李杰也被抓起来了。难道我们还要对他感恩戴德吗？新产品出问题，那是因为楚威。闭嘴！我不想听你说这些，赶紧带着这个废物滚！我一秒钟都不想看到他。小浩，我们回房间去玩车车啊！还不快滚！回房间，我小汽车。滚！你刚才说，你有什么好办法？张少，张少，张峰。可是上次投资的事儿
，他都没有帮忙，这次恐怕……上次张少没帮忙，还不是因为那个宋浩呀？这次只要我们表达出诚意，张少自然会帮忙。诚意？你是说把依然？不错，宋浩这个傻子呀，疯疯癫癫的，即便真的有本事认识几个大人，也不会帮我们。倒不如牢牢抓住张少这棵大树，而且我听说，张少最近跟少京的周家都牵上线了。上京周家？你是说，上京三大世家之一的周家？不错，正是那个周家。三日之后，父亲举办寿宴，届时我们可以邀请张少前来，当着张少的面废除宋浩这个赘婿。只要张少高兴了，以他们家现在的地位，帮我们，那不是一句话吗？对呀，还是我儿子聪明。不错不错，就这么办。张家的事办得怎么样了？周少放心，已经按宋先生的意思，给他们一些风险大的投资项目。现在张家欣喜若狂，就等着破产了。好。张家敢得罪我大哥，找死！好久没见了，好久没见了，楚总，好久不见。依然，一会儿啊，张少要来，你给我记住了，今天呀，可要好好表现。他来关我什么事？妈，你该不会还没死心吧？死什么心啊？宋浩这个废物，对我们楚家而言，简直就是一无是处。反倒是张少，他可是青州第一世家大家族，现如今啊，又和上京周家搭上了关系。依我看，他才是你的良配。妈，可是我。那不是张少吗？最近听说张家和上京周家有合作，风光无限。竟然没想到跟楚董参加他们的宴会，我没听说过。之前楚家本来想让张少做他们的女婿，可后来啊，冒出来个宋浩，啊、这才……如今看这阵仗，张少应该还没有放弃。<笑>张少，您来的正好，刚刚我们依然还提到您呢。是呀、啊，张少。听说您最近和那位周家大少关系匪浅，今天能过来，还真是让我们这里蒙蔽生辉呀！哎呀，算不上什么关系匪浅，不过啊，的确有几分相见恨晚呢、啊。你们不必如此，我和之前并没有什么两样。张少，这话说的就谦虚了。能得到周少的赏识，那就等同于得到一步登天的机会啊！啊我们楚家。最近有点麻烦事儿，不知张少能否扶持一二？哎呀，你们楚家的麻烦我都听说了，都是小事。<笑>不过具体怎么样，那就要看看你们楚家的诚意了。你说呢？依然，上次给你的房卡，你为何不来？我为什么不去？张峰。我就算是死了，也不会跟你在一起的。依然，你先不要着急拒绝，看看这个。哎呦，您是三个张庭啊？没错，这就是我张家的实力。另外，我还要告诉各位，我张家已经得到了上京周家的赏。给了我好几个大项了，我张家即将成为大夏之巅，青州之冠、啊。要破产了，他要破产了。错，你胡说什么呢？我没胡说，他要破产了。你，你给我闭嘴！张家如今如日中天，怎么可能破产？
。莎莎，这小子脑子不好，你别理他。宋<笑>浩，你可真装的！上次我以为你在酒店，很厉害呢，结果呢，不还是被周少给收拾了？啊？<笑>也对，你得罪了周少，除了装疯卖傻，也没有什么办法，是吧？张峰，你什么意思？啊？哎，没什么意思。不过我要提醒你啊，从今天开始，你这个傻子老公将会彻底离开春州。你迟早是我的。你做梦！依然，你给我闭嘴！<笑>张少，依然跟这个傻子在一起久了，脑子有点不正常，你别理他啊。来来，我带你入座。来，张少，这边请。请<笑>你给我跪下！春风刚才那话什么意思啊？你是不是已经不傻了？依然，我……依然，你过来一下，回家再说。妈，俊杰。哦，姐，今天我自作主张为爸准备了一份礼物。礼物？啊。签字吧，楚俊杰，你什么意思？啊？还能是什么意思？集团出了那么大的事儿，都怪这个傻子宋浩。爸操劳半生，一心关心的就是你跟薇姐的婚事。现如今你跟这个傻子宋浩结婚，爸心里看着不痛快。爸今天过生日，刚好趁此机会，你跟这个傻子离婚了。我这个做弟弟的呀，也算是为爸尽孝了。所以，签字吧。啊！你少在这给我说这些冠冕堂皇的屁话！我告诉你，我不可能离婚。啊，我也不离，不离婚。张峰，这是你的主意吧？是谁的主意重要吗？楚依然，说过，你是我的。<笑>你想干什么？你，我的主意。爸，依然，你跟宋浩本来就不合适。之前是估计你的想法，没有强逼你，但是现在情况危急，容不得你胡闹了。是啊，姐，如今张家股价大涨，张少作为张家第一继承人，未来势必能成为青州首富，这不比宋浩那个傻子强一万倍吗？是啊，依然。你不为自己考虑，这总要替我们整个楚家想想吧。只要你嫁给了张少，我们集团现在的危机啊，马上就能迎刃而解了。爸，这次恐怕要让您失望了。你说什么？这婚我不离。宋浩，我们走。站住！确定不签吗？爸，宋浩他是傻，但他再傻，他都是我老公。现在让我为了集团利益抛弃他，我做不到。爸，啊啊、爸混账！你是我楚南天的女儿，你就必须听我的。签，好，给你时间考虑，但是他必须签。他必须签。啊，我签，我签。宋浩，你之前在我们楚家天天被当狗训，现如今给你个机会离开楚家，你可要好好把握住呀！签字吧。这宋浩不就是个傻子吗？你看他现在这个样子，他怎么可能知道写自己的名字？这宋浩还真是可怜啊！一个傻子，离了楚家之后连个住的地方都没有，这不等同让他去送死吗？
哈哈，我不会写字啊！不会，你之前不是连配方都会写吗？呃，赶紧签字。他都说了他不会写字了，你们能不能别逼他了？不会，他分明之前。够了！你不会写字是吧？啊，我会，我会，那就赶紧签。不然老子剁了你的手！啊啊啊啊！你给我放手，放开我！大乌龟上画小乌龟，好玩，好玩！臭傻子，跟老子玩是吧？老子陪你玩到底！我之前怎么没想到，就算不签字，也可以按手印呀、啊！哎呀，对对对，哎呀，瞧我们这脑子，还是张少聪明。对，让他按手印。臭小子，最后给你一次机会，不要在这个上面按上手印，皆大欢喜。你要是不按，哈哈，怎么样？我就把你手给剁了，帮你按。张峰，你这是强盗行为。你敢？别他妈给脸不要脸！别怪我不给你留情面。啊，哈哈，红色的，好玩。哎哎哎！你也知道害怕呀？啊！捡起来，来上。嘿嘿，嘿，哎，哇哇，下雪了，下雪了！臭傻子，要找死！让你让你死！妈，我死！了！张少，你千万别生气，今天这个事情。我一定给你个好的交代，交代？你他妈给我什么交代啊？你们楚家连一个傻子赘婿都处理不好，还好意思说给我交代？我可他妈不必了！你跟我装疯什么？我陪你疯！来人，把这个疯子给我拉出去，往死里打！你敢？依然我告诉你，我现在可是上京周家的座上宾，在整个青州。没有我不敢动的人，还要告诉你，上次酒店的事情，是我把你送给武道盟的少主李少的，但是让那个傻子给我搅和了，还把李少给打了。但巧的是，在那儿我遇到了上京周家的周琦，不仅如此，他还给我张家一大笔合。你现在要是不跟这个傻子离婚，跟我睡。我让你们楚家彻底破产！张、啊、少，是吗？我看看是谁，这么红啊！周少，<笑>哎呀，你怎么来了？是周少，他来参加我的寿宴了。爸，我知道了。一定是张少，周少是因为张少才来为你贺寿的。赶紧再准备一份离婚协议，我们一会儿啊，一定要让张少见证一下我们楚家气势。对，这是我们楚家腾飞的转折点。哎、他他他他，周少，我是楚家家主楚。你来了，宋浩，我劝你还是去厕所躲着，人家周少理都不带搭理你，你这不是丢人现眼吗？李依然，赶紧带宋浩这个废物滚出去！他要是冲撞了周少，就算有十条命也不够他赔的。宋浩。
，我们走。等等，大，呃呃呃，大好的日子，既然来都来，就别走，都来看看我为楚家主准备的大礼。啊，哈哈，周总，您真是通情达理啊。哎，那你们就留下来吧。不过周叔，那宋浩是个大傻子，做事粗鄙不堪，您千万不要介意啊！你说谁是傻子？我说，我说，楚家主今年是五十大寿命，怎么我看你这连话都说不利索的样子，不像是五十，倒像是五岁小孩。周叔，你你是说我年轻吗？既然你想这么理解，那就便这么觉得吧。老楚啊，我怎么觉得这个周少有点古怪呀、啊？周少本来是看着张少的面子才来给我贺寿的，瞧不起我们楚家，不是人之常情吗？我们今天的面子已经挣够了，就哄着他吧。嗯，有道理，有道理。周少，您怎么突然来了？您是不是来找宋浩来了？哦。你怎么知道的？上次他打了李少，您虽然没有动手，但是啊，您绝对不会就此作罢。所以我就想啊，这事儿肯定没完。你想的倒是挺，<笑>不过可惜，我并不是来找他们。我今天过来是要送礼。送礼？没错，送礼。想不到周少竟然这么给我面子，不仅玉尊降贵。来这个糟老头子的寿宴，甚至还准备了礼物、啊。周少，您能来参加我的寿宴，我已经很幸福了。你哪还敢收您的礼啊,啊？你倒是挺有眼力劲儿。不过这礼也不是单独送给你一个人，而是送给你们楚家人。这是一份价值十亿的项目订单。只要签了，你们楚家便可一跃成龙，由一个小小的三流末尾人，成为青州顶级事业。十亿啊！爸，我们的机会来了，我马上就要成为楚家大少了。爸，快签字，快快，那我就谢过周少了。少<笑>，您这什么意思啊？这份合同。是送给你们楚氏商会的没错，但这份礼却轮不到你来使。我是送给你们楚家女婿的，送给楚家女婿，送给宋浩的？怎么可能呢？啊、可是我们楚家除了宋浩那个傻子，还有其他女婿吗？哎呀，这饭量你白吃了！你想想呀，这周少是冲着张少来的。这礼物呀，肯定是送给张少的。<笑><笑>我明白了，周少说的女婿是张少，周少是来给张少捧场子的。哎呀，是呀，肯定没错，<笑>是这样的。张少，您快签字吧。虽然你跟依然没有结婚，<笑>但是在我们眼里啊，我们早就把你当成楚家人了。<笑>对，张少。你赶紧签字吧！啊，哎呀，我也没想到周少能这么用心良苦啊！罢了，看在周少都做到这个份上，那我只好恭敬不如从命了。周少，既然您能为我做到这样的地步，那我实在太感谢您了。我问你做了什么？<笑>周少，您就不要再故作神秘了。您放心，等我和依然结婚，一定请您做主桌。<笑>周少，谁告诉你这合同是为你准备的？啊，这听人说的不是张少，这到底怎么回事啊？这周少不会是故意耍我们吧？胡说，周少是什么人？他既然答应合同给我们楚家，他就不会耍赖。依我看，是人不对。周少，您是不是在开玩笑啊？您刚才也说了
，这合同是给楚家女婿的，不是我吗？你、哎，你算是什么东西？张峰，我奉劝你，夹着尾巴去角落里好好的坐着，不然的话，我不介意给你点教训。是，张少，为什么你去也没用？周少到底什么意思啊？我他妈怎么知道？依我看，周少压根儿就没想把合约给你们楚家。张少，这话就严重了。周少是一言九鼎，怎么会不给我们呢？依我看，周少是欣赏我们家俊杰吧？我，俊杰。你去试试，快快快快快！快去！周少，我我好嘞。爸，不是我，不是你，那是……大哥，你还不过来吗？谁呀、啊？哪个大哥？啊！啊，孙、啊、浩，你干嘛？孙浩，周少有没有喊你？你站出来干什么？因为，我就是他口中的大哥。胡说八道！周少明明在喊别人，怎么会喊你呢？别人？可是纵观楚家上下，根本就没人有资格能经得起周少这样的称呼。这到底怎么回事啊？一群蠢货！我口中的大哥，正是楚怡然的老公。你们嘴里的傻子，宋浩。什么？周少，这怎么可能啊？怎么？你有意见？呃、不，不敢。大哥，我周少，您是在开玩笑吧？你还不明白吗？我是逗你玩的。不可能。这绝对不可能！前两天您给了我好几个大项目，让我让我张家的股市大涨，这是你开什么玩笑啊？那是因为要让人摔得越疼，就要把他捅得越高。你们家快破产了！<笑>你放屁！我张家股票连续三天大涨，怎么可能崩盘呢？不信，你可以自己看看。这怎么可能？天哪，真跌了！不可能，这不可能！一天之内跌破百分之二十，破产了！太阳是主力撤资，周少这局啊做的果然精明。如果不出意外的话，一周之内张氏集团必定破产。是你，一定是你，是你让周少这么做的，对不对？你竟然敢耍我，让我张家破产！我弄死你！我他妈弄死你！张浩，宋浩他神志不全，你说什么恐怕他都听不懂。你自己公司出了问题，你不想办法解决，还想把锅甩给宋浩，你怎么那么好笑呢？大哥，嫂子对你挺好的吗？啊啊！心智不全，他。不要怕！<笑>你们这群蠢货，你们都被他给骗了！<笑>这个废物已经不傻了。我，没错，我恢复神智很久，我恢复神智很久。楚依然，你全心全意为宋浩着想，你没想到他会骗你吧？还有你们，你们做了多少折磨宋浩的事情？你们心里谁都清楚。如今宋浩已经恢复神智，又抱上了周少这条大腿。<笑>我张峰，等着看你们楚家的下场！<笑>大哥，不用理他。我那几个项目金额巨大，光是违约金就近百亿。这个张峰
，已经掀不起什么风浪了。对了，这合同，你看看要钱吗？宋浩，以前的事情是我们不对，你千万别放在心上啊！你你把这个合同给签了吧，你签了以后，我们保证。再也不阻止你和依然在一起了。是是啊，姐夫，之前的事都是我不对，我现在向你道歉，对不起。我的好女婿，你赶紧签吧，只要你签了字，我们楚家就会飞黄腾达。你作为我们楚家的女婿，不也是跟着沾光吗？想要我签可以，不过我有两个条件。嗯，你说，你说，只要我们能做到的，必定全力以赴。第一。如果我签了，那么以后跟周家的合作，都只能交给依然来处理，不许其他人插手。好说好说，应该的，应该的嘛。第二，我之前在你们家所受的屈辱，今天你们都给我自己做一遍。姐夫喝茶。<笑>起来吧！你看，你要求我们做的事情，我们都做完了。这个合同，把合同给我。那大哥，你先忙。忙完了，来我那儿一趟，我有重要的事情跟你说。哎，贤婿，那我们就先回去了，晚上记得回家吃饭啊。依然，我……你早就恢复了。骗我，宋浩，你一直骗我有意思吗？依然，你听我解释，我是想立刻告诉你的。但是后来发生三爷那件事情，你当时告诉我，如果我恢复了就要离开楚家，可是我想留在你身边保护你，所以，总之，我从来都没有想过要骗你。真的？当然是真的。我什么时候骗过你？还是我刚才那样对你的家人，你不高兴吗？没有，他们之前那么对你，我也没能好好保护你。今天这样，你已经算是宽宏大量了。我生气的是，你明明早都已经恢复了，为什么不告诉我？你难道不知道？好，我知道了。以后不管发生什么事情，我一定都不瞒着你。对了，周少不是说叫你过去一趟吗？你先去吧，我在家里等你。我们怀念什么？父亲。哎你要是再不出山的话，那么张家就要亡了呀！啊、谁就敢挑衅我张家？上京的周家，还有青城其他三大家族，真当我张家没有人了吗？母亲。你你你突破了！<笑>我
我早就突破九品了，现在已经是九品大圆满了。不行，那你岂不是九州无敌了啊？赶快给我报仇啊！哎，不急，我这次出关还有大事要办。不急，还有什么事情？能比筹把青州还重要啊！区区青州而已，我的目的是称霸整个龙国。父亲，是打算要重启暗族？没错。这些年，我韬光养晦，做了一个缩头乌龟。我早就受够了，我也受够了。要不是怕影响你的计划，我我会给那个武大王卑躬屈膝这么多年吗？传我命令，重启暗族，即日召开屠龙宴，就请青州大小势力到场。若有不从。拿他们的血来给我暗族祭旗。是。大哥，说吧，找我什么事儿？老头子，我大哥来了。神王殿周月谷，昆仑天机，拜见至尊。周王，天机，你们怎么来了？臭小子，你还愣在这干嘛？你以为谁愿意听呢？还不快滚！滚就滚。说吧，找我什么事儿？至尊，我们查到了杀害宋家的凶手是谁？是暗族，他们是一个游离于黑白两界的组织。当年他们为了霸占宋家的财产，筹划了三年，发起的这灭门惨案。他们现在在哪儿？至尊，这暗族的实际控制人正是青州张家。原来是他们。没想到这么多年，他们竟然隐藏的这么深。刚刚收到消息，张家重启暗族，并在明日召开屠龙宴，广邀青州各大豪门参加。想必他们是要有大动作，对至尊不利啊。那又如何？报。是。启禀周王，张家明日召开屠龙宴，并且给宋先生送一张白帖。这是要宋先生去领死啊！岂有此理！竟敢藐视至尊！属下愿率周王王蜀及百万清军扫平暗族，昆仑殿百万宗师愿听至尊调遣。不必，这是我宋家的家事，自己来解决。昆仑百万宗师速去青州，驰援至尊。至尊之怒，必血洗青州。快，快召集所有人，明日封锁张家，踏平安族。你真的要去吗？张家现在风头正盛，你去我怕。放心，张家不能拿我怎么样。可是，那如果……好了，依然，我有非去不可的理由，相信我。没事，你就在家乖乖等我回来就好。好，那你办完事情早早回来，我在家等你。好了，老婆，我保证安安全全的回来。姐夫，你要不要我送你啊？看好你姐就行，要是出什么事儿，我拿你试问。保证完成任务。我去了。你要快快回来。
。爸，这张峰搞什么东西啊？一次性邀请我们青州四大家族过来，他到底是要干什么？听说张家家主张启山出马了，想来啊，是为了他的亲人。没错，这张启山呢，以前也算是一代枭雄，他邀请我们也实属正常了。可是这张家面子也未免太大，我可是百忙之中过来的，张家家主到现在都不现身，难道是看不起我？张家主这么说话就不对了，我不是看不起你。而是在座的各位都是垃圾，在座的各位都是垃圾。你说什么？年轻人，你说什么？你什么意思？<笑>一个小辈，你现在找死！张峰，你是不是疯了？一个区区世家子弟，你这是要挑战我们青州所有人吗？世家子弟，那只不过是我韬光养晦，没有暴露我的真实身份罢了。在我眼里，儿童皆为蝼蚁。你放肆！张启山在哪里？让他出来给我们个交代。诸位先不用着急，我父亲有要事在身，一会儿自会现身。在此之前，就由我为大家主持这场屠龙宴吧。我宣布，屠龙宴正式开始。张峰。你到底要干什么？想必各位很想知道我张家为何会如此兴师动众的召开这场屠龙宴。原因很简单，暗暗祖。实不相瞒，爸，我张家就是当年叱咤整个龙国的暗祖。如今青州动乱，我张家迫不得已重启暗祖。就是为了保护青州各大家族的安全，我们张家就收取各大家族每年一百亿、一百亿、一百亿，你这不是明抢吗？那也没有办法呀，没想到他们张家还真是一头老虎。那安祖乃是天下第三，实力直逼昆仑殿和王族。四等庞然大物到达青州，我等。不服不行啊！天下第三又如何？充其量也就是个第三了。天下第三又如何？这不是楚人的傻子女婿吗？看来不是送死吧？充其量也只是个第三吧。宋先生，你快离开，这不是你能来的地方。宋先生，这是张家传说中的暗祖，其孤掌难鸣，恐怕不是他们的对手。无碍，你有什么把戏，就赶紧使出来，不然我怕你没机会。宋浩，既然你想死得明白，我就让你看看。啊，这是暗祖的白铁呀、啊！我听说，只要登上白铁榜，就没有。活过超过三天的，为什么这些人都姓宋，还有宋浩的名字？为什么都是宋家的人呢？想必宋先生应该非常清楚吧？你找死！<笑>诸位，以上这些人就是当年不服从我暗祖管教之人，现已被我暗祖肃清。为了让世人记住教训，我们分别赐给他们不同的死法。宋三丰。宋家家主凌迟千刀而死，宋三十，宋家的八品宗师五马分尸而死，宋红瑶，哎呀，我记得她好像是你的妹妹吧，被人轮奸致死，还有你那幸运的弟弟，被人做成了人质，现在的老子好像还在我爸的房间里当尿壶呢，哈哈哈哈。宋浩，你说说，你想怎么死？宋浩，你说说，你想怎么死？张少
，宋先生是我们武道盟的贵客，难道你想跟我们过不去吗？即便你暗祖再强大，难不成你想凭一己之力来对抗我们整个青州势力吗？没错，青州地界不是你一个人说了算，在这滥杀无辜，难道就没有王法了吗？王法。你们是太看得起你们自己了，还是太看不起我张家了？如今我暗祖出世，别说一个小小的青州，就乃至整个龙国，我张家说一，有谁敢说二？张家就是王法。怎么，你张家是想谋权篡位吗？徐小姐这么说话，我就不爱听了。什么叫谋权篡位？我张家本来就是这个世界的王，我在行使一个王该行使的权利，有何不可呀？真是欺君罔上！张峰，<笑>别以为你能为所欲为，就凭你身边的几个人，奈何不了我们，是吗？那如果我说我暗祖十八神将都已经到齐，那你又该如何？什么十八神将？这十八神将没有死。我十八神将重新现世，这天下必然会大乱呐！本大少最后给你们一次机会，要臣服，要吗？死，要吗？死，快快让咱们的人进来！喂，刘家主放心，我赵家数百亲卫就在附近，不足十秒。别动心！好，赵家主，你那些土鸡瓦狗，早就被我暗祖的人绞杀了，你就不要再痴心妄想了。这不可能！我暗祖做事情可从来都是滴水不漏，怎么会犯这么小小的错误呢？完了，我们的人也全死了！哎呀，爷爷，我们武道盟的人也……宋先生，你对我们徐家有恩，一会儿。老夫拖住他们，你还是快点跑吧。不必，我今天来就是要灭掉暗祖。一个大言不惭的东西，还想灭掉我暗祖，真是笑话！张峰，你未免也太小瞧我们了。要知道，青州四大家族的顶尖战力可都在这里，要想杀光我们，你也要付出代价。徐小姐真乃逆于中豪杰，死到临头了，嘴还这么硬。不过我很喜欢他，只要你肯做我的通房丫鬟，我可以给你们徐家一次当狗的机会。你你不要着急拒绝徐小姐，你好好想一想吧。你想是被我一个人，还是我们暗祖灭掉你整个徐家之后被一群人亡？你应该分得很清楚。给我死！你给我死！你动一下试试。我给过你机会，你可别不知好歹呀、啊！你们暗祖的手段是不错，但是很可惜，交在了你这个废柴的手中。哎，你个宋浩，你凭什么有资格跟我对话呀？是凭你死去的爹，还是被折磨致死妹妹呀？我记得你爹临死的时候跪下了，把头都磕破了，请求我们张家人放过你们宋家人。你猜我们是怎么做的？我们当着你爹的面，把你们宋家的一百零八口，一个一个的折磨致死。<笑>我不会让你轻易死的，<笑>想让我死？<笑>你有那个能耐吗？要不是我暗祖，根本就看不上你这条小咸鱼。你觉得你能活到今天吗？我要想弄死你。比捏死一只蚂蚁还简单。那你有没有想过，我现在的能力完全可以凌驾在你们暗祖之上？宋<笑>浩，你看看你头上的牛，这不都是你吹出来的？我暗祖养精蓄锐多年了，周王和昆仑殿都能一战，就凭你一句话就想让我怕你？你以为你是那云游九天之外的至尊吗？啊，巧了。你那口中的至尊，就是。巧了，你那口中的至尊就是我。你就你一个死全家的，还敢妄称自己是至尊，真是让人笑掉大牙了！哈哈哈哈。
，那我们就拭目以待吧。我懒得跟你这个将死之人废话了。各位，我最后再给你们一次机会，要给我张家当狗，要下地狱，你们自己选。这九天之尊，云游四海，这暗族是当今势力最强。如果我们现在反抗的话，会和当年宋家一样，落得尸骨无存的下场啊！就是，暗族蛰伏多年，不是我等普通世家所能抗衡的。即使是做狗，我赵家也不能亡。我赵家愿意臣服。我我我，我刘家也愿意臣服。刘家愿意为张家发手施阵。你们，气死我了！好歹你们也是青州的豪族，你们的骨气呢？哎呀，我看这是谁？哎呀，可算来一个有骨气的了啊！来。给他点颜色瞧瞧。哎呀，爸，爸，我们李家也愿意臣服，求你饶了我们李家吧。哎呀，早这样不就行了吗？还有谁不服？还有谁不服？爷爷，等等，现在出去等于送死。爸，这不就规矩了吗？不错，不错啊！宋浩，我记得你们宋家可有百亿遗产啊？只要你在那个上面签个字，双手奉上，我可以给你个痛快的死法。要不，你们宋家可又要多一具人质了。<笑>就怕你没有这个能力。苏先生，现在你对我们徐家有恩，今天就算我死，拼了老命也护你周全。徐万山，徐家家主，我记得你是武道盟的副盟主，八品宗师实力，虽已花甲，但仍老当益壮，这有千军万马之威啊！错了，老夫不只是八品。徐老突破了，不对呀、啊，他只有一只脚突破了，现在只是半步求品啊！可惜呀、啊，如果再给老夫十年时间，不只是九品。就是探探那地仙之位，也未尝不可呀。只可惜你没那个机会了。为了对付你，我暗族特意选了一名九品宗师。云娜，好的，老子了。这其实最少也是九品初级的实力啊。这徐老爷子虽然是八品之尊，可是这八品就是八品。<笑>这与九品犹如天渊，这徐老爷子怕是挨不过三招啊！老东西，这里地方太小，施展不开拳脚。你跟我出去练练。宋先生，我尽量吧。徐老，速战速决。宋先生，这……宋先生，稍等片刻。啊、哎。<笑>宋浩，你的最强战力已经被我牵制，你还拿什么跟我斗啊？话说的太早了吧，宋浩啊，我看你是不见棺材不落泪呀、啊。我记得你还有一个老婆，对吧？只要你现在乖乖跪下来受死，我可以放过你老婆全家，要不然。鸡犬不留，找死！啊啊啊！有种你杀了我呀！你要杀了我，我爸会给我报仇，会把你所有认识的人，就像对待你们宋家人一样，一个一个的扒皮抽筋，折磨致死。威胁我？威胁你又如何？如今我暗族。已经遍布整个龙国，只要你敢动我，这个代价你承担不起。宋浩，别冲动、嗯，控制他，我们先离开再说。不必，我今天过来就是要杀他。一刚，敌犬，我我打你张家，狂妄自大，丧天良。第二拳。打你张家，泯灭人性，不是王法。啊、你你你你住住手！住手
当初我宋家一百零八口，跪地向你求饶的时候，你有没有想过今天，这第三拳，我就要你张家满门抄斩，不得好死！宋家孽畜，给我住手！宋家孽畜，就住手！啊！快救我啊！啊！啊！风儿，你放心，我很快就送你下去见你。宋浩，你敢杀我儿？我要让你全家陪葬！这是九品巅峰！天哪，赵继山竟然突破到了九品巅峰！九品巅峰，就差一步就到仙人境界。因为，毕竟仙人境界强者的分母，恐怕整个青州将血染半边天呐、啊！赵、啊、教授，此事与我刘家无关呐！我我,我刘家愿意臣服、啊，我赵家也愿意臣服。都给我闭嘴！儿啊，你放心。这就杀了他全家，为你陪葬。你想好怎么死了吗？这句话我还给你，张启山。你想好你张家怎么死了吗？还挺狂妄啊！神将滔天，给我活剥了他。是。谁敢对宋先生动手，就是与我王族为敌。周啊，看来你是要保下这个逆子，与我暗祖为敌了。是又如何？我劝你不要多管闲事。这个逆子杀了我儿，我今天一定要让他死。就凭你就想动宋先生？周啊，今天是我暗祖的重启之日，只要那个云游九天的至尊不出现，别说你一个小小的周王了。就算你的整个皇族，阻挡不了我的。你又怎么会知道那位至尊不会出现？<笑>你真当我暗祖的情报组织是个饭桶吗？我告诉你，我们已经调查到了，三年前那位自飞升后早就消失了。不过他就是出现了又怎么样呢？我的十八神将已经就位，谁要是阻挡我暗祖崛起？那我也就只能遇神杀神，遇佛杀佛了。愚不可及，你才愚不可及。周王，你知道我为了今天准备了多久吗？付出了多少代价？我们暗族就该成为这个世界的王。真是白痴！我懒得跟你废话。现在束手就擒，我还能饶你张家一命。如若不然，一律当斩。我说了。谁也不能阻止我！你，哎呀，你，你居然突破了九品巅峰！我们都是九品巅峰，有我在，阴谋就休想得逞！你以为我们暗祖就准备了这些吗？白泽，发布暗令，血洗青州。是。完了，完了，青州的天要塌了！宋浩，你即便有周王帮你又如何？你今天必死无疑。那就让我来看看，你这些土鸡瓦狗的实力还是很狂妄吧？好。我今天倒要看看，过一会儿，你是不是还像现在一样的乖？金山，宋浩，你别管我们，快走！姐夫，姐夫，快救我们！张启山，你真是活腻了！<笑>你不是很狂的吗？你现在还狂吗？告诉你，我要当着你的面，将你的至亲之人一个一个的折磨。
用他们的血来祭我儿子的在天之灵。放了他们，放神？你有什么资格跟我这样说话呢？这一脚是替我儿子踩的，这个孽子竟然敢杀我儿子，会让你饱受痛苦而死。这上面是你的老婆吧？我要让他经历我暗祖所有人的每一个人的折磨，我要让他当着你的面，让他饱受凌辱致死。白泽，这个人赏给你了。谢主，你们找死、啊！你们找死、啊！索浩，你别冲动，寡不敌众，先冷静。会侯有什么用？周王也就跟张启山平分秋色，你个毛头小子，敢挑战张家主，我看你是想死得更快吧？索浩，索浩，你别管我们，快走啊！让你放心。没有人可以伤害你。哥跟我说话，找死！宋浩，宋浩，宋先生好厉害，这等境界绝非普通九品宗师能够抗衡的。就算是达到了九品宗师，那又如何？暗族里面九品宗师多如牛毛，可惜了，一个天才就要陨落了。如此年轻就有九品的实力，<笑>怪不得周王力保你。不过。我张启山就喜欢抹杀天才，今天就杀了你，来为我的暗族祭旗。你真当我王族是吃素的吗？哼！周王，我本不想与你为敌，只可惜你看不懂形势，非要保这个杀我儿子孽子。既然这样，周氏王族就没有存在的必要了。张氏第三十六代家主，恭请老祖。啊啊、好强，好强的气势！此人一看、啊、就是暗不坚韧啊！这等气势，恐怕也只有传说中的九天至尊才能与其抗衡啊！这老鬼。居然还没死！哼，我当是谁呢？原来是小王爷啊！怎么，就凭你也想阻碍我们张家崛起啊？周王，你现在还敢为着杀我儿子的宋家逆子求情吗？这就是你们张家所有的底牌吗？看起来也不怎么样。主子遐儿，狂妄至极！你知道老夫是谁吗？天下除了至尊，我便是第一人。你们谁是老夫的对手啊？你，还是你啊？也配当老夫的对手？你不过就是一个靠吸食人精气的老妖怪罢了。你这种人，根本就不配活着。既然你今天来了，那我正好一并灭掉。哈哈哈哈哈哈！你居然能够看出老夫的功法！我不妨告诉你，老夫正是吸食了你们宋家所有人的精血，才突破了半步仙人之境。今天听说你们宋家又有新的血液供老夫享用，老夫已经迫不及。
姐夫，我姐真怀了，你可不能不管我们，一定要救我们啊！我再给你们张家最后一次机会，放人！看在你宋家为老夫提供精血的份上，我就让你死的心服口服。给你十分钟，叫人吧！还不快叫人呢！有多少你就叫多少，不然的话，就来不及了。好，这可是你们说的。敲响轩辕钟，主上不可。轩辕钟响，混沌十族及上古百族都会齐赴青州，只怕青州会生灵涂炭呢。我让你敲，主上敲。传主上命令，敲响轩辕钟。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦、轩辕钟响，是至尊在召唤我等，快，白毛妖族。我一起吃人之尊！姐姐，这是什么声音？竟有如此威猛！是至尊，至尊命人敲响了轩辕钟，这是在下我等发号施令。众仙家听令，速速随我下界驱人至尊！钟响，完了，全完了。武松浩虽然是至尊，但不能胡来。轩辕钟虽然千年未被人敲响一次，这一次恐怕是要生灵涂炭。你懂什么？这是九天真龙的咆哮。报、啊、报、啊！龙族、妖族、混沌十族、上古百族，全都向青州进发。这天下怕是要大乱了。快，快去青州！哈，宋浩，我是让你叫人，不是让你给自己敲丧钟。看来这宋家的底蕴也不过如此嘛。老总放心，以后培养他的子嗣，不出多年，又可以为老祖您提供精血，享用不知死活的东西。轩辕钟想百足齐赴，我就等死吧。我要跟这些废物浪费时间了，去吧。是老祖，嗯，传我命令，暗祖十八将出动，给我杀！主上，请允许我杀狗。给他们留口气，我要亲自接骨他们。是。根基浅薄，今天我就让你知道知道，你与老夫之间的差距。老东西，少废话，差距多大，打了再说。你突破了又怎样？我张家有老祖在，一样无敌于世间。至尊面前敢说无敌，真是可笑。至尊，谁是至尊呢？你这个王爷怕是当傻了吧？他这样的人是至尊，那么我，就是至尊他爷爷喽。轩辕钟，只有至尊下令才能敲响，只是你们还在执迷不悟。还轩辕钟，钟声呢？我们怎么没有听到啊？在哪儿呢？啊！主上，我已经按照你的命令敲响轩辕钟，怕那此地太过偏僻，还没听到。那就继续敲。是，继续敲轩辕钟。有命令，不许听。还敲，老祖，既然他这么喜欢敲丧钟，那咱们就把他的头给拧下来，给您做木鱼，天天敲，怎么样啊？哼，如此甚好啊，小飞，你的头我要定了。宋浩，宋浩，哼，这是。这是轩辕中线，张家逆贼还不束手就擒？老祖，轩辕中线
，难道他真的是至尊？不过是一个法器罢了。这法器的威力，你吓不到老佛的。老东西，你们还要执迷不悟到什么时候？还不前来，给至尊请罪。至尊，若他真的是至尊。他会用法器来与老夫对抗吗？今天就算是真的至尊来了，老夫也照杀不误。闪，发动百万将士，封锁现场。这口中，老夫势在必得。是，老祖，传我命令，暗族重启。暗族拥有百万之众，今天谁要是不服的话，我就杀了谁。百万。那我今天就让你们好好看看，我是谁，有多少人。哼、啊！宝田少殿，携十万兵力驰援至尊，蛮荒药王帝征。携百万大妖，驰援至尊；昆仑天机，携昆仑殿百万众徒，驰援至尊。至尊，要杀谁？我有大地十尊，天仙百万。你张家，可敢接？完了完了，完了！他真的是至尊呐、啊！不。不，老祖，你别害怕呀，老祖，他们肯定不是真的至尊，这些全部都是他请来的演员，在演戏呢。老祖，快，快把他们全部杀光！快，至尊，至尊，至，至尊，此人是我百年前收下的孽徒，没想到酿成大错啊！为了此事，我甘愿受罚。哦，至尊，至尊啊！这是百年前飞升仙门的神呐、啊，怎么你就不服了？老祖，你是不是糊涂了呀、啊？你，张家之人，今日之事，是你们罪有应得，死，是你们的最好归宿。死，我不要死，我不要。天机老人。舅舅啊，我修行百年，师叔不易啊，你就帮我求求至尊，放了我吧！自作孽，不可活。既然如此，我就跟你们拼了！至尊，我。我已经将功赎罪了，是他，一切都是他让我干的。饶了我，饶了我好吗？饶了你可以，先体过我这一万八千剑。看什么呢？你怎么来了？我看你最近心情不好，所以过来看看。也算不上心情不好，就是有时候觉得人生挺无趣的。就算距离灯神只有一步之遥，可遇到这些凡尘俗事，一样会失去理智。我
，虽然对这些事情都是一知半解，但是宋浩，你要相信，不管发生什么事，我会一直陪着你的。